মানুষের বাড়ানো এরকম অসংখ্য নদী আছে এই নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আমাদের শেখ মতুর রহমান সাহেব আপনাদের একটু কথা বলবে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর জাকারিয়া সাহেব আমরা একটু সাথে উপভোগ করছি তো আমরা তার কাছ থেকে এলাকায় <laughs> সমুদ্র থেকে নদী নালার মতো যা বের করে নিয়ে আসা হয়েছে কৃত্রিমভাবে এখানে আমরা এসেছি আমাদের শায়খদের সাথে শেখ হাবিবুর রহমান সাহেব আছেন আমার সাথে শেখ আখতর রহমান আছেন শেখ ডক্টর অবকার জাকারিয়া হাফেজ আহমদুল্লাহ জামিয়ান এবং আমাদের বাবুল ভাই আছেন আবু সারা ভাই আছেন আল্লাহ রাবুল আলমের শুক্রিয়া আদায় করছি যে এই রকম আল্লাহ দিনের ওপর তৌহিদ সন্নার ওপর আমাদেরকে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি তার সাথে সাথে যে আল্লাহ রব্বর যেন এইভাবেই আমাদেরকে জান্নাতুল ফিরদৌস একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং সেই পথে চলার তৌফিক দান করেন এই নদী নালা দেখে পানি দেখে মনে হচ্ছে জান্নাতের কথা তেজরি মিনতাহাতি হালা নাহার যেখানে আল্লাহ জান্নাতের কথা বলেছেন জান্নাতের নিম্ন দেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফিরদস দান করেন হাউজে কৌসারে পানি দান করেন নবী সাল্লামের সাফাত দান করেন এবং এই আল্লাহ নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় তৌফিক দান করেন আসল হচ্ছে এই দুনিয়া যদি আল্লাহ নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে পারি ফরজ অজেব আদায় করি হারাম নাজায়জ থেকে বেঁচে থেকে এবং আমরা যদি আল্লাহ রবুল আলমের শুক্রিয়া আদায় করি বেশি বেশি সুন্নত নফলের মাধ্যমে মুস্তাহাবের মাধ্যমে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অবশ্যই সে জান্নাতে আমাদেরকে দাখিল করবেন যার নিচে তাজরি মিন তাহাতে আন হার নহর সমূহ প্রবাহিত রব্বুল আলমের কাছে আশা রাখি যে আল্লাহ আমাদের নিজেদের সংশোধনের তৌফিক দান করেন দিনের ওপর ইস্তেকাম অটলতা দান করেন এবং আমাদের দিনী ভাই বোনদেরকে আল্লাহ যেন দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক আজাব থেকে বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদেরকে সমস্ত ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন আমাদের মুসলিম উম্মার ছেলে মেয়েদেরকে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা তৌফিক দান করেন ইসলামী তরবিয়ত নেওয়ার তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন সকলকে জান্নাতের পথে চলার তৌফিক দান করেন ও সাল্লাহ ওসাল্লাম নবিয়ানা মোহাম্মদ আলী ও সাহাবি আজমাইন ও জাজাকুমুল্লাহ খেরা এখন আমাদের দুটি বাড়ি মানে চাচ্ছি আমরা জনাব শেখ জাকের সাহেবের কাছ থেকে আমরা মূলত একটু পানিতে পা ভিজাচ্ছি এই জন্য ওই সাহেবদের একটু কাপড়টা কখনো হয়তো সামান্য উঁচুতে উঠাইতে হচ্ছে পানিতে আমরা এনজয় করতেছি আলহামদুলিল্লাহ বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আসসালাম রসুল্লাহাবাদ আসলে অনেক দিন থেকেই যখন এই আয়াত তেলাবাদ করতাম তাজরিম ইন্তাহাত আল আনহার জান্নাতে নিয়ে দিয়ে নহর সঙ্গে প্রবাহিত তখন এটা বোঝা খুব কঠিন ছিল যে এটার এত গুরুত্ব কেন দেয়া হচ্ছে এখন এখানে আসার পর দেখলাম যে মানুষ বাড়িঘর করে এই কৃত্রিম এইটা তৈরি করা মূলত এটা কিন্তু আগে নদী ছিল না এটা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা পুরোটা খাদ করা হয়েছে বিশ ফুটের মতো আরও বেশি বিশ কিলোমিটার লম্বা এটাকে পরে পানি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সাগর থেকে আর আসার পর এত স্বচ্ছ পানি এসেছে যে যেখানে কোনো মাটি অত্যন্ত অত্যন্ত সফট মাটি আবার নিচের পানি সবই দেখা যাচ্ছে আসছে জিনিস হচ্ছে নিচের যাবতীয় আখ রেখা সবই দেখা যাচ্ছে মানে এত স্বচ্ছ পানি খুব সাধারণত দেখা যায় না আমাদের সমুদ্রগুলোর পানি সাধারণত অনেকটাই গোলা হয়ে থাকে কিন্তু এখানকার সমুদ্রের পানি একেবারে স্বচ্ছ একেবারে স্বচ্ছ তো এটা আবার আমার একটা হাদিস মনে পড়ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লামের যে জান্নাতের নাহারগুলো কোনো খাদ হয়ে প্রবাহিত হবে না এগুলো উপর উপর দিয়েই থাকবে এগুলো ময়লা থাকার সম্ভাবনা থাকবে না 
এগুলিও কিছু কিছু ধারণা পাওয়া যাচ্ছে মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে ধারণা পাওয়া আগে জানাতে তো বিরাট ব্যাপার ভিন্ন সম্পূর্ণ সম্পূর্ণই ভিন্ন এর কোনো তুলনা করা যায় না দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথে ইবনে আব্বাস যেটা বলেছেন জানাতে দুনিয়াতে যা আসছে শুধু আমার নামই মিলবে আর কাজে কর্মে মিলবে না সেটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে এরা কিন্তু এই এই সাগরের উপরে নদীও এই নদীটা বানাই সাথে সাথে মসজিদ তৈরি দেখেন কি সুন্দর মসজিদ এখানে একটা ওইখানে একটা মসজিদ তৈরি প্রত্যেক এলাকায় মসজিদ তৈরি করেছেন এবং এখানে কত সুন্দর পরিবেশ দেখেন কোনো খারাপ কিছু হচ্ছে না এরা নৌকা মানে বাইস করে এখানে বোর্ড দিয়ে বাইস করে পুরোটাই আল্লাহ তালা নেয়ামত দুনিয়াতে যা দিয়েছে না আল্লাহ তালা এটাকে যথাযথ তারা সুন্দরভাবে এরকম শত শত নো দিয়েছে না শত শত নো দিয়েছে আল্লাহ এটা জানে আচ্ছা ঠিক আছে আর দেখেন এই এই যে একটু ঢেউ আসছে দেখেন এই ঢেউটা এটা অসাধারণ একটা সুন্দর ঢেউ বাড়ি দিচ্ছে আবার সুন্দর হয়ে যাচ্ছে আবার হয়তো এটা আবার আসবে না কিছু অনেকক্ষণ পরে আসবে এরকম একটা ঢেউ সাগর থেকে এরকম নাহার তৈরি করে নিয়ে যাওয়া এটা অসাধারণ একটি শিল্প আমি বলতে পারি আল্লাহ তালা এদের সম্পদ দিয়েছেন এরা এটার মধ্যে কাজে লাগিয়েছে এবং দুনিয়া যতটুকু ন্যায়মত আছে ভোগ করা এখন নাজায়েজ নয় আল্লাহ তালা ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন আসলে এটা পুরোটাই বোট নামানোর ব্যবস্থা করেছেন গাড়িতে করে বোট নিয়ে এসে আবার নামিয়ে আবার বোট নিয়ে পুরো স্পিড বোট নিয়ে তারা এখানে দৌড়াদৌড়ি করে আবার চলে যায় আলহামদুলিল্লাহ একটু সুন্দর পরিবেশ আমরা দেখতে পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এরকম আল্লাহ তালা কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ যেন এই নিয়ামটা আমাদের জন্য দিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত রাখেন যতদিন আল্লাহ তালা তার ইচ্ছা তিনি রাখে বা ততদিন যেন রাখেন না বেশি যত বেশি রাখে ততই আমরা আল্লাহ সবসময় আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে যাচ্ছি আল্লাহ আমাদের কবুল করুন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাতু আমাদের আক্তার এখন আমাদের সামনে কিছু কথা বলবেন শেখ আক্তার ওলামান ভাই আমি পানি যাব বলে হ্যাঁ এই বাক সুন্দর আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ নবিয়ানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা বড় বড় শায়খদের সাথে একত্রিত হতে পেরেছি তারপরে সাগরের পারে এটা ছোটখাটো একটা সাগর যার বাবা আপনারা শুনেছেন মিনি সাগর তৈরি করা হয়েছে এবং মূল সাগর থেকে পানি নেওয়া হয়েছে তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আমিনে বাহারটাকে তার আয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন নিদর্শনা বলির তো এ বাহার এটা আল্লাহ রব্বুল আমিনের অন্যতম বড় নেয়ামত আর যে কোনো নেয়ামত আমাদের সক্রিয় করা উচিত তো এগুলো দেখলে আসলে মন থেকে বেরিয়ে আসে আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য আমাদের চক্ষ শীতলের জন্য কত কিনা দিয়েছেন এবং একটু পূর্বে ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া বলেছেন যে জান্নাতের তলদেশের নহর সময় প্রবাহিত এর রহস্যটা আমরা এখানে এসে বুঝতে পারলাম বা বোঝা যায় যে আসলেই দেখা আছে বড় লোকদের ঘর বাড়ি সবে নহরের ধারে এই ছোট মিনি সাগরের ধারে তা আসলেই দেখতে আনন্দ লাগে তো আল্লাহ রব্বুল আহমেদ নিকটে দোয়া করি এ দুনিয়া যদি না হয় তো ইনশাল্লাহ পরকালে যেন আমাদেরকে সেই জান্নাত দানে ধন্য করেন যে জান্নাতে তলদেশে নহর সময় প্রবাহিত আল্লাহ রব্বুল আহমে আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন আর এ সে জান্নাতে নহর লাভের উপায় হলো সাত আমল করে যায় ইমান এবং সাত আমল তা আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন খাঁটি ইমান অবলম্বনের এবং সাত আমল করার খাঁটি ইমান বলতে শিরিক বিমুক্ত ইমান আর আমল সালেহ বলতে বিদাত মুক্ত আমল এই দুটি অত্যন্ত জরুরি বিষয় আল্লাহ রব্বুল আলম বলেন ফমান খান আরজু লেকা রব্বিহি ফালিয়া মাল আমলান সালেহা ওয়ালা ইউশ্রিক বে এবাত রব্বিহি আহাদাত সুতরাং যে তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশাবাদী সে যেন সৎ আমল করে ওয়ালা ইউশ্রিক বে এবাত রব্বিহি আহাদা এবং তার রবের সাথে অন্য কাউকে যেন শরিক না করে দুটি কাজ করতে হবে আল্লাহর সাথে আশাবাদী হতে হলে দুটি কাজ কি সৎ আমল আর শিরিক বিহীন আমল শিরিক করা যাবে না তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ জান্নাত লাভে ধন্য হব এবং সর্বোচ্চ জান্নাত জান্নাতুল ফেরদাউস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম চাইতে বলেছেন তাই আমরা আল্লাহ দরবার চাই যেন তিনি জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন আল্লাহ মাইন্নে ইন্না নসাল কর জান্না আল্লাহ মাইন্নে নসাল কর জান্না আল্লাহ মাইন্নে নসাল কর জান্না তিনবার জান্না চাইলাম আল্লাহ যেন আমাদের নসিব করেন কারণ এক হাজি আছে তিনবার যে আল্লাহ খেয়ে জান্নাত চাইবে জান্নাতি বলবে আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও আর তিন বার যে জাহান থেকে পানা চাইবে হ্যাঁ জাহান নাম বলবে আল্লাহ তুমি একে জাহান নাম থেকে নাজাত দাও 
তো আমরা জান্নাত চার পাশাপাশি এবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি আল্লাহ মাইন্না নাউজ বেকামিন নার আল্লাহ মাইন্না নাউজ বেকামিন নার আল্লাহ মাইন্না নাউজ বেকামিন নার বিশ্ববরণ্যলামাদের পাশে আমি আজকে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং আমরা একটি সুন্দর জায়গায় দেশে পর্যটনের এলাকা যেটা বললাম যে খাইরানে এটা আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এখানে বোট চলছে এবং এখানে যে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বোট থাকে এখানে অনেকে আনন্দ করার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছে আমরাও মূলত এই এলাকার সাইকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য নিয়ে এসছি যে আট দিন ব্যাপী সম্মেলনের প্রতিদিন শুধু আলোচনা হচ্ছে আজকে একটু ঘুরা হোক সাথে আমাদের সন্ধ্যায় আল অফরা এলাকায় যেটা কৃষি এলাকা সে এলাকায় আলোচনা আছে আমরা মূলত যাচ্ছি ওখানে এর মাঝখানে যেটা সৌদির বর্ডারে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বোর্ড থামছে একটি ভাইরা যেখানে আনন্দ করে এই আরেকটা গাড়ি আছে তো আমরা যেহেতু আজকে সব প্রতিদিনই আপনাদেরকে ইয়ে মানে ওয়াজ দস্তি শোনাই আজকে বলছি আমরা একটু সাইকদের সামান্য বিরোধন ব্যবস্থা করি সেই সাথে আপনাদেরকে শরিক করা এই উপলক্ষে এখানে আসা এছাড়া কোরআনে কারিমের মধ্যে যেখানে জান্নাতের কথা বলেছেন আল্লাহ অধিকাংশ জায়গায় বলছেন জান্নাত ফি জান্নাত ইন্তা জিরিম ইন্তা হাতির আনহার তো যেখানে নহর প্রবাহিত হবে তো আসলে নহরের পাশে প্রাসাদ থাকলে যে সুন্দর লাগে খেজুর বাগানও দেখতে পাচ্ছি পাশে সেই খেজুর বাগান আমরা এখানে খেজুর বাগান আছে শহর আছে এবং বাজার আছে পুরোপুরি এটা একটি শহর মূলত তো অত্যন্ত সুন্দর চমৎকার এলাকা নদীর পানিগুলো দেখতে পাচ্ছেন কত স্বচ্ছ যে নদীর পানিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচশ হাত পাঁচশ হাত গভীর পর্যন্ত এখানে দেখা যাচ্ছে পানি তো অত্যন্ত স্বচ্ছ পানি কিন্তু পানিগুলো কিন্তু খুব লবণাক্ত দেখে পরিষ্কার মনে হচ্ছে আমরা আমাদের সাথে যারা রাইবে আছেন বা পরবর্তী দেখবেন আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আনন্দের সাথে আমরা আপনারা আনন্দিত হবেন আর লম্বা না করে আমি আবারও আমাদের সাথে সেই সাইকেলে এসছেন বাবুল ভাই এসছেন সেখানে আক্তার আছেন আবু সারা আছেন সবাইকে এবং আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ মোবারকবাদ আল্লাহ যেন তাদের এই এলমি সফর যে উদ্দেশ্যে তারা এসছেন আমাদের এক দাওয়াতি কাজ এটা সফল করেন এবং আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করেন আল্লাহ আজকে যেমন আমাদেরকে এই সুন্দর একটি জায়গাতে একত্রিত করেছেন তেমনি ভাবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে পলকালে জান্নাতে একত্রিত করেন এই আশা প্রত্যাশা করছি এই দোয়া করছি কামনা করছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ